পরীক্ষিত রাজাই কলির ফালে চাই আদেশ দিলে যেহেতু তৈ অধর্মর বন্ধু তোর সঙ্গী কলহ কলহ মানে কাজিয়া লোভ দম্ভ আদি বিলাক আর তৈ যদি এই পরিয়ালট মূর রাজ্য থাক মূর রাজ্য ধর্ম রাজ্য মই নিজেও ধার্মিক মই নিজে অধর্ম নক গতি তৈ যদি কেনবাক থাক মূরতে মূর প্রজাবিল হয়তো অস্বাভাবিকভাবে হঠাতে অধর্মত লিপ্ত হয়ে যাবল হব পে গতি কলি তৈ মূর রাজ্যরপা তুরন্ত বাহির হয়ে যা এই বলে আদেশ দিলে আদেশ দিয়ার লগে লগে প্রচন্ড আদেশ শুনে দুনাই কাম্পই কলি প্রণামিয়া বুলই বাক্য করি কৃতাঞ্জলি এটা ইমান সুন্দর এক উপদেশ দিলে যদিও অধর্মী অনাচারী কলি কলিয়ে কিন্তু পরীক্ষিত রাজার চরণ পঙ্কজত যাগি সেবা নিবেদন করলে এই সেবাভাগে নাম হল কৃতাঞ্জলি সেবা এটি আমার সমাজ ব্যবস্থান সেবা তিন ভাগ চলি থাকে ভকতর সংগত সেই সেবা কেভাগ হল এভাগ অঞ্জলি সেবা এভাগ হল পুতাঞ্জলি সেবা পথ সুরকার পুতাঞ্জলি সেবা আর শাস্ত্রয় কে কৃতাঞ্জলি সেবা কদ রিকার মানে কৃতাঞ্জলি পুতাঞ্জলি আর অঞ্জলি এই তিন ভাগি সেবা ভকতর অগ্রলে আহিবলে লওতে বা গুরু গৃহলে সুমাবলে যাওতে এজন বাব এগারী আয়ে হরির তত্ত্বর দ্বারা প্রকাশ করা দেখা যায় এটা তিন ভাগি সেবার ভিতর অঞ্জলি সেবাভাগ আয়সলে বেছিক করে আর পুতাঞ্জলি সেবাভাগ বাবসলে করে যখন বাব অনাসঙ্গী অনুষ্ঠান বলে আমি বুঝি পাও সর্বসাধারণতে মানে অঞ্জলি সেবা মানে এই ভাগে চাদর আসল খে ঢাকি ল বা চেলেং কাপড় খনের উপরতে হাত দুখন এনেকে থই এজোকা ঘোষা গাই মূর তো তললে করে সেবা করা মানে অঞ্জলি সেবা প্রভু কিনা এটা দিয়া সেটা হল অঞ্জলি সেবা তারপর পুতাঞ্জলি সেবা তো হল দুইখন হাত ভূমিত এনে ধরনের রখাই মূর তো ভূমিত লগাই দিয়া এই ভাগ হল পুতাঞ্জলি সেবা কিন্তু শাস্ত্রয় কে কীতাঞ্জলি সেবা মানে এই ভাগে এনে ধরনের দুইখন হাত লগ লগাই যাগে আমি সেবা করিম এই ভাগে উত্তম আর শ্রেষ্ঠ সেবা বলে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে এটা কীতাঞ্জলি সেবা আমি যদি নক কেনবাকে নামঘরলে সুমাই যাওতে বা নামঘরের ওলাই আহতে এই দুই সময়তে আপনি মানে যদি এনেক ভাগ সেবা করো পাইছে না এনেকা সেবা ভাগও চলি আছে আক মাজতে মাঝে মাঝে কৃষ্ণ এখন হাতে সেবা করা এনে ধরনের ভাগ সেবা চলি আছে এই ভাগ সেবা অন্ধবিশ্বাসের সেবা এই ভাগত জীবর মুক্তি নাই কল্যাণ নাই বলে কে এক হাতে দেবক প্রণাম করে যু তার হস্ত করে চেদ এখন হাতে যেবক সেবা করবলে যাব তার হাত সীমানতে কাটি পেলাবলে কে শাস্ত্র তার সলনি ইনো লগাই দিয়াই ভাল এখন কাটি পেলাত ভগবন্ত কৃপার বশত যেহেতু দুখন পাইছোয় গতি আমি দুই ভাগি হস্ত লগ লগাই শাস্ত্র সন্মত কৃতাঞ্জলি সেবা ভাগ করাই ভাল স্বামী রাম স্বামী রাম নেরু আর চরণ তোমার আমার বাবসলে পরিবেশন করে বরতাল বজায় বজায় কীর্তন করে আই সকল কীর্তন করে নয় স্বামী রাম স্বামী রাম নেরু আর চরণ তোমার এটা আই সকল যদি সোধা যায় স্বামী কোন বা আই সকলে কি বলে কব আমার স্বামী আমুক শকিয়া আমুক সেনাপতি যদি আমুক সেনাপতি আই সকল স্বামী হয় তাহলে আপনার স্বামীজনে যেটা স্বামী রাম স্বামী রাম বলে সেবা করে সেইজনের স্বামী কোন সেইজনের স্বামী হল ঈশ্বর তার মানে জীবাত্মার স্বামী হল পরম আত্মারূপী প্রভু ভগবন্ত বলে কোৱা আছে 
এটা সেইজন প্রভু ভগবন্তর চরণ কমললে আপনি মানে জীব আশ্রয় করবলে যাওতে যদি এখন হাতে সেবা করা নিয়ম তো মানি আছো তেতালে এই কিন্তু আমি কালিল করেছিল যদি আজির পরা অন্তত আমি ত্যাগ করিম বলে চিন্তা এটা করব লাগে আর যি চাহ তামোলের ব্যবস্থা তো আমি করে আসিল এই তো অন্তত কালিল আমি নকর বলে অনুষ্ঠানের মাজত এই তো আমি পারিলে সিদ্ধান্ত এটা নিজে নিজে লব লাগে তোমালকে নকরবা বলে উপদেশ তো দিব নালে বারো আমিও দিয়া নাই আপনার হবক উপদেশ তার মানে এনেকা হয় তোমালক মনে মনে থাকা এ তোমালক বড় হুলস্থুল করেছে মনে মনে থাকা এই বলে যেটা ইজনেও কব সিজনেও কব তেতিয়া পরিবেশ তো আর হুলস্থুল হয়ে যাব যদি এজনে কই দিয়ার লগে লগে প্রত্যেকজনে মনে মনে ভাবি ল যে মই মনে মনে থাকিম নিজে নিজক ভাবিলেই হয়ে যাব পরিবেশ আপনা আপনি ঠান্ডা হয়ে যাব ঠিক তেনে ধরনের ব্যবস্থা তো আমি নিজে নিজে পালন করবলে চেষ্টা লাগে যদি কয়ও কৃষ্ণ ভাব বৈকুণ্ঠ আছো ইমান ভাল লাগিছে যাম বারু হব দিয়ক এনে ধরনে নিজে কই পঠিয়াব লাগে কারণ সেউগিয়াও ভকতর আপ্যায়নের কারণে ব্যবস্থা করবই এই আমি বেয়া বলে কোনেও নক কিন্তু তাক আমি স্থান কাল পাত্র ভেদে আমি বিষয়টা মানি চলবলে চেষ্টা করিব লাগে এটা সর কথা পুনশ আমি সংযোজন করে দিয়াহে হয়েছে কথা তো আই সকল ফলে কোয়া হয়েছে আই সকলে যে হেন্দুর লয় কিয় লয় জানে নে জানে হেন্দুর আমার স্বামীর প্রতীক সেই কারণে হেন্দুর লয় যখন তিরুটা যেতালে বিবাহ নহয় জিয়রি হয়ে থাকে তেতিয়া হেন্দুর লয় নেকি নলয় তার মানে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়া নাই সেই কারণে হেন্দুর নলয় যেটা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল এজন স্বামী আছে সেই স্বামীর প্রতীক হিসাবে শিরত হেন্দুর লয় কপালত তিলক লয় তার পাছত যেটা স্বামীজন নাইকিয়া হয়ে যায় তেতিয়া কি করে হেন্দুর নলয় কপালত তিলক নলয় তারপরাই বুঝি পাও যে হেন্দুর হল আমার স্বামীর প্রতীক এটা এই হেন্দুর স্বামীর প্রতীক হিসাবে আপনাক মোক রভা তলত কোনে দিছিলে আই সকলকে সোধা হয়েছে কথাটা যখন রভা তলিত নবহাকে আহিলে দরকার নাই বারো রভা তলিত বহা সকলে তো জানে যে হেন্দুর কন আইগাক কোনে দিছিল নে লাজতে তলমূর করে আসিল নি তেতিয়া কোনে দিলে বলে গমেই নাপাল যদিও নিজক কোনে দিলে বুঝি নেপাল কিন্তু বাকি সকল অন্তত কোনে দিছে আমি বুঝি পাইছো বিয়া খাবলে যাওতে নিশ্চয় গম পাইছে কোনে দিছে যে আপনার স্বামীজনের আইগাকিয়ে হেন্দুর শিরত পিন্ধাই দিয়ে বুড়ীগী তার মানে স্বামীর প্রতীক হিসাবে সেই হেন্দুর পিন্ধাই দিয়ে কেনবাকে বারো দরার মাতৃয়ে দোকানের পর কিনে অনা ফুট এটা আপনার কপালত দিছিল নি দিছিল নাকি কপালত কিনে অনা ফুট এটা নাই দিয়া সত্য শুদ্ধ কথা নাই দিয়া নিদিয়ার পাছতো যে আপনি মানে স্বামীক নকল স্বামী ব্যবহার করে আসো কিয় এই তো আপনার মূর মহিলা সকল অপরাধ স্বামীক দুই নম্বরই করে আসো আমি কপালত যাকি তিলক লম সেই ভাগি আমাক শাহু মায় যে ধরনের দিছিল রভা তলত সেই সেন্দুর কণেরে আমি তিলক লব লাগে আই সকল যদি নলও তাহলে আমি স্বামীক দুই নম্বরই করে আসো সেই কারণে আপনার মূর স্বামীর লগতে যখন সংসার আমি গড়ি তুলি এই সংসার যে আমার সুখর নহয় সেইটোয়ে প্রথম অপরাধ আমি সুখ বিচার কিন্তু আমি যে সুখ নপা কারণ আমি স্বামীক স্বামীর রভার তলত যেটা স্বামী বরণ করেছিল সেই দিনা পালন করবলে কোয়া সাধারণ এটা নিয়মকে আপনি মানে মানি চলবলে টান পাও তারপর শাস্ত্রের মাজলে যাম কেনকে 
সাধারণ বাস্তবসন্মত পৃথিবীখনৰ স্বামীকে আপুনি মই রাখিব পৰা নাই মৃত্যু পৰ্যন্ত তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মই বাকিখিনি কেনেধৰণে জ্ঞান কৰিব পাৰিম আয়ত্ব কৰিব পাৰিম চিন্তা কিন্তু আমি কৰিব লাগিব বোলে বা প্ৰমাণটো দিব পাৰিবা নেকি হয় আমাক প্ৰমাণ নীতিশাস্ত্ৰই দি আছে ৰামায়ণ মহাভাৰত আদিয়ে আমাক নীতি শিক্ষা দিয়ে এবাৰ ভগৱন্ত পুৰুষৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি ভক্ত হনুমন্ত হনুমন্তই ভোকত আঁতৰ হৈ সীতা দেৱীৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰিছে যে মাতৃ তুমি মোক কিবা এটা দিয়া খাবলৈ মোৰ বৰ ভোক লাগিছে তেতিয়া সীতা মাতৃয়ে গা পা দিয়াই ভিতৰত সোমাইছে বহুত পলমকৈ ওলাই আহিছে বহুত পলমকৈ ওলাই অহা দেখি হনুমন্তই কৈছে মাতৃ তুমি আজি মোক কিয় অৱমাননা কৰিছা আনকালে তুমি মোক ইমান সোনকালে দিয়া আজি তুমি কিয় দেৰি কৰিলা মাতৃ তেতিয়া সীতাই কৈছে হনু এই যে শিৰত মই সেন্দুৰ লৈ থাকোঁতে মোৰ অকণমান পলম হ'ল হনু সেইকাৰণে মই ওলাই আহোঁতে তোমাৰ ওচৰলৈ দেৰি হ'ল তেতিয়া হনুমন্ত কৈছে তুমি যে শিৰত সেন্দুৰ লোৱা কিয় আৰু ইমান যে জিলিকাই লৈছা বহুত আঁতৰৰ পৰা দেখে উজ্জ্বলতাটো কিয় মাতৃ তুমি মোক ক'বা নেকি তেতিয়া সীতাই কৈছে যে হনু আমাৰ তিৰোতাৰ কপালত সেন্দুৰৰ উজ্জ্বলতা যিমান আঁতৰলৈকে দেখা যাব স্বামীজনৰ গুণ জহ আয়ুস সিমান দিনলৈকে বৃদ্ধি পাব গুণ জহ সিমান আঁতৰলৈকে বিস্তাৰিত হৈ যাব সেইটো হ'ল সীতা মাতৃৰ মুখেৰে কোৱা সিদ্ধান্ত মানে নেতিবচন তেতিয়া হনুমন্তই ক'লে দিয়াচোন আই তুমি লোৱা সেই পাত্ৰটো মোক দিয়া এই সীতাই আনি সেন্দুৰৰ পাত্ৰটো যেতিয়া হনুমন্তক দিলে হনুমন্তই গোটেই সেন্দুৰখিনি হাতত লৈ গোটেই গাতে ঘঁহি পেলাল তুমি অকল শিৰতহে লৈছা তোমাৰ স্বামীৰ আয়ুস বৃদ্ধি হওক বুলি মোৰো স্বামী শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ মই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ একান্ত ভকত গতিকে মই যদি ভকত হিচাপে তেওঁৰ সেৱক হিচাপে যদি গোটেই শৰীৰত সেন্দুৰ মই লৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে স্বামী আৰু বেছি দিন জীয়াই থাকিব এইয়া হ'ল এজন সেৱকৰ মনোভাৱ কিন্তু আপুনি মই অৰ্ধ অংগিনী হৈও আজি স্বামীক নকল স্বামীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ দোকানৰ পৰা ফুটৰ পেকেট এটা কিনি আনিলোঁ ইয়াত ল'লোঁ গা ধুবৰ সময়ত দৰ্জাখনৰ চৌকাশটোত লগাই থৈ দিলোঁ তাৰপাছত আইনাখনত লগালোঁ আঠাটো এৰাই গ'ল ফুটটো তললৈ পৰি গ'ল পানী ঢালি উটুৱাই দিলোঁ যা স্বামী যা গৈ এই বুলি আপুনি মই উটুৱাই দিলোঁ তাৰমানে আমাৰ স্বামী নাই আছেতো আমাৰ স্বামী গতিকে আপুনি মই কেনেধৰণে তিৰোতা হিচাপে এগৰাকী সতী সাবিত্ৰী পত্নী হিচাপে নিজকে গঢ় দিবৰ বাবে আমাক শাস্ত্ৰই যি নীতিবচন সিদ্ধান্ত দিছে এয়া আমি মানি চলিব লাগিব লাগিব লাগিবই কথাৰ মাজতে কথাখিনি কৈ দিয়া হ'ল অপৰাধ নধৰিব কৃষ্ণ যেতিয়া কলিগ পৰীক্ষিতে ৰাজ্য বাহিৰ হ'বলৈ ক'লে তেতিয়া পৰীক্ষিত ৰাজাৰ চৰণ পংকজত কীৰ্তাঞ্জলি সেৱা নিবেদন কৰি কলিয়ে নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে কি বুলি কৰিলে পদচন্দ আমাক সিদ্ধান্ত দিছে সাগৰা পৃথিৱী তোমাৰে ৰাজ নাই একো পুৰি মূৰ প্ৰভূত বাজ এ ৰাম জয়কে যাইব তৈতে হবে তোমাৰে হে লোক নেদা ঠাই যেবে এটি ক্ষণে কাটিও ক এ রামে কৰা কৃপা দিয়া স্থান থাকু গা পালি 
সমূলে নামারা মুক দেশর নিকালি এ রাম সাগরত থাকে যেন মহার নেবে কি শামুকে তাত নকরে আশ্রয় ইমান সুন্দর চিন্তা কলি রজার সিদ্ধান্ত দিছে নিজের মনের ভাবনা প্রকাশ করেছে যে সে রাজন পরীক্ষিত গোটেই সগরা পৃথিবীরে তুমি গড়াগী নাই একু পুরি মূর প্রভু তাত বাজ তোমার বাহিরে বেলেগ এজন রজা যেহেতু এই পৃথিবীর গাকীর নহয় যেহেতু স্থান নাই গতি জয়কে যাইব তৈ কিটে হবে তোমার সে লোক নেদা ঠাই জেবে এটি ক্ষণে কাটি উক জলৈ যাও কেবল তোমার এই প্রজা জেনিয়ে যাও তোমার এই প্রজা তোমার এই স্থান গতি মোক যদি তুমি ভাল স্থান নিদিয়া তেতিয়া হলে সেই রাজন তুমি মোক ইয়াতে কাটি পেলা ইমান সরু হয়ে দিছে কলি রজা কলি সরু হয়ে কীর্তাঞ্জলি সেবা করে পরীক্ষিত রজার চরণ পঙ্কজন এই সেবা নিবেদন করলে গতি সমূলে নামারা মুক দেশর নিকালি মূর এই ষোলজনীয় পরিয়ালটুক তুমি সমূল অঞ্চে ধ্বংস নক তুমি মোক দেশের বাহির করে নিদিবা রজন যেনেক সাগরত মহার রত্নও থাকে এটেকে বলি সাগরত শামুক না থাকে নাকি রাজন ঠিক তেনে ধরনের ময়ো তোমার এই রাজ্যতে থাকিব বিচারু রাজন তুমি মোক অকমান কৃপা করা এই বলে কোয়ার লগে লগে পরীক্ষিতে চিন্তা করেছে রা হয়তো সাগরের অটল গহ্বরত রত্নও আছে শামুকও আছে আজি বিভিন্ন জীব বাস করে আছে তেনে ঠিক তেনে কই কলিকো যদি ইয়াত মই থাকি বলে দিও কথা তো দেখুন বড় একটা বেয়া কোয়া নাই কলিয়ে এনে ধরনের পরীক্ষিতে হঠাৎ চিন্তা পড়ি গল এ গ্রাম নগর অন্ত্য জাতি নাই চন্দাল ধিক ভৈল নেদামু কথাই শরণাগত ত্যাগ নকরিও বাপ এহিবুলি কান্দে কলি করিয়া বিলাপ হে রাজন কোন নগর কোন গাঁওতনো অন্ত জাতি নাই সকলতে কেবল ব্রাহ্মণে আছে নেকি সকল গাঁওতে সকল নগরতে তো কেবল শিক্ষিত সকলে নাই অশিক্ষিত আছে সকল ঠাইতে ধনী নাই দুখিয়াও আছে সকল ঠাইতে ব্রাহ্মণ নাই ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রও আছে মাঝে মাঝে ঠিক তেনে ধরনে মোকো থাকিবলে দিয়াচন চন্দাল ধিক ভৈল নেদা মুক ধাই মানে কি চান্দালত কেউ অপবিত্র নেকি রাজন মোক তুমি অকমান ঠাই দিব নারা এই বলে কলিয়া সরুতকেও সরু হয়ে হয়ে গে আছে গতি শরণাগত ত্যাগ নকরিও বাপ এহি বুলি কান্দে কলি করিয়া বিলাপ বিলাপ করি করে কান্দি কান্দি কলিয়ে কে যে রাজন শরণাগত তুমি ত্যাগ নকরিবা তুমি আশ্রয় প্রদান করা হেরা নৃপতি বুলন্ত কলি দিলু তু কস্থান জৈত খেল যোৱা পাখা করৈ মৈদ্য পান স্ত্রী পঞ্চ সোনা গৃহস্থর 
কথা কই জৈত এহি সারি ঠাই দিল বঞ্চ গয়া তাত পরীক্ষিত রাজার হৃদয়খন অকমান গলিছে আর কোমল হল কোমল হয়ে কলির ফালে চাই কে বারো ঠিক আছে তুই কইস যেতিয়া তৈ মোর চরণলে আহিলি যেতিয়া তুক নয় মই কি খেদিম তুই বিচারিস তুক মানে স্থান দিছো শুন তুই কত থাকিবি জানে নৃপতি বুলন্ত কলি দিল তুক স্থান সেই স্থানত তুই থাকিবি কত জৈত খেলে যা পাখা করে মদ্যপান যত যা পাখা খেল হয়ে থাকে তো তাত থাকিবি এক নম্বরতে দুই নম্বরতে যদ মদ্যপান করে থাকা হয় সেই স্থানত তৈ থাকিবি আর কত থাকিবি স্ত্রীর শরীরত তৈ থাকিবি আর কত থাকিবি পঞ্চকোনা পাপত তৈ থাকিবি এই চারি স্থান তোক মানে সদ্যহতে দিল তৈ এটা যা এই বলে যে কই দিলে কোয়ার লগে লগে পরীক্ষিত রাজার মুখ পদ্মখন্তে যেতিয়া কলিয়ে স্থানৰ বর্ণনা পাই গল তার পাছত আৰু বিচারিলে আৰু আৰু বিচৰাৰ লগে লগে পরীক্ষিতে কলি কেনে কেনে ধৰণে স্থান দিলে সমস্তখিনি কথা আমাক প্রদর্শন দিয়ে সিদ্ধান্ত দিছে এনে ধৰণে এরা জল কুম্ভ চুলিয়া বার শনি ঢেকি পতা গৃহস্থ ঘরে হি সোনা পঞ্চ গোটা বলি বিশ্বদেব পঞ্চ যজ্ঞজার নাই তার পঞ্চ স্থানত থাকিবি সর্বদায়ী ই রাম জৈত করে শ্রবণ কীর্তনকে খবর নচাপিবি পাপি হিটু গৃহস্থ ওচর ই রাম শুয়া এক শরণ কৃষ্ণর লে নাম মুহুরা দেখে নপি বিহি তু গ্রাম এ রাম মূর আজ্ঞা ভাঙ্গি যেবে করহ অন্যায় তোর মাথা কাটু তেবে মূর দুঃখ নাই আর স্থান দিলে সেই স্থান কে দুঃখর নাম আমি সমস্ত জানাই কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও এটা স্থান আমি চিন্তা করবলে যার আগতে বহারপুর মহাপুরুষ মাধব গুরুজনায় নাম ঘোষাত বর সুন্দর সিদ্ধান্ত এটা দিলে কি বলে সিদ্ধান্ত দিলে কিয় দিলে সকলখিন কথা যদি আমি চিন্তা করো উত্তর পাও ঘোষা জোকার জড়িয়ে এনে ধরনে হরি কীর্তন সময় বেলাত উঠাকে আন কথা পাতি জমদূতে তাক জমদূতে তাক ধরি ল করে উগ্রশাস্তি এটা আপনি মানে কেনকে থাকিম ভকতর সংগত ঈশ্বর নাম যেটা প্রকাশমান হব মহাভাগবত কথা তেতিয়া আমি কেনে ধরনে আহিব লাগিব অনুষ্ঠানলে কেনে ধরনে সেই স্থানত আমি উপবিষ্ট হব লাগিব এই সমস্তখিন সিদ্ধান্ত দিলে হরি কীর্তনের সময় বেলাত থাকে আন কথা পাতে যদি আমি আন কথাবিল পাতি পাতি হুলস্থুল করে থাকো তাহলে জম দুটে টাঙ্ক নিয়া করে উগ্রশাস্তি 
বিষ্ণু দূতে বৈকুণ্ঠলে নিবলে নাহে আৰু আপোনাক মোক নিবলে আহিব যম দূত নিব নৰকলে দিব কঠোৰতকৈও কঠোৰতম শাস্তি এতিয়া চিন্তা কৰিব লাগে আজি সেউকি বাপজনাৰ গৃহলে আহিছোঁ যে বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তিৰ অৰ্থে নে নৰক প্ৰাপ্তিৰ অৰ্থে কামনাটো কি আপোনাৰ মোৰ নৰক নে বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ তেতিয়াহ'লে বৈকুণ্ঠলে যাবলে বাটটো দৰ্শন কৰাই দিলে ভকতৰ সংগ এতিয়া ভকতৰ সংগত গৈ কেনেকে থাকিম বোলে যি হ'ল হ'ল ভালেই হ'ল গাঁৱৰ ল'ৰা কেইটা বাচি গ'ল কেলে বাচি গ'ল কমলা বাইদেউ জীয়েক পলাই গ'ল এতিয়া কমলা বাইদেউ জীয়েক যদি পলাই গ'ল সেই পলাই যোৱাৰ কাৰণে গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটা বাচি গ'ল এতিয়া এই যে আমাৰ কাৰ জীয়েক কলৈ পলাই গ'ল কাৰ ল'ৰাই ক'ৰ ছোৱালী আনিলে এই কথাবিলাক কাৰ ল'ৰাই মেট্ৰিকত ভাল ধৰণে পাছ কৰিলে কাৰ নকৰিলে মাক দেউতাকৰ ভেম অহংকাৰ এই কোৰ্চুত কপত ভাৱনাবিলাক ৰাখি ৰাখি আমি যদি এনেকুৱা কথাবিলাক পাতি পাতি ঈশ্বৰৰ নাম নুশুনো তেতিয়াহ'লে সেই অপৰাধটোৰ কাৰণে অন্তকালে নিয়া জম দুটে টাংক কৰে উগ্ৰ শাস্তি এতিয়া সেই বিচনাত যেতিয়া পৰি থাকিম বিচনাত পৰি থাকোঁতে আমাৰ কি কৰে বাৰু তপ জপ তীৰ্থ ব্ৰত যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল এই সমস্তবিলাক আপুনি মই ডেকা হৈ থাকোঁতে কৰি থাকোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ সৰস্বতী পূজা ভাগত গৈ গুৱাপান দি দি ধূপ ধূনা জ্বলাই সেৱা কৰি আছোঁ চাকৰি বাকৰি নাপালোঁ বি এম এ পাছ কৰি দোকান এখন খুলি ল'লোঁ দোকানখন যদি গেলামালৰ দোকান হয় দোকানখন যদি গাড়ী গেৰেজ হয় তেতিয়াহ'লে ধূপডাল জ্বলাবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ফটোখন ৰাখিলোঁ বিশ্বকৰ্মাই আৰু ফটোখন ৰাখিলোঁ লক্ষ্মী মাতৃ ফটোখন ৰাখিলোঁ গণেশৰ এনে এনে ধৰণৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আপুনি মই পালন কৰি থাকোঁ এই নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰাৰ অন্তত যেতিয়া আপুনি মই এদিন বিচনাত পৰিমগৈ আৰু উঠিব নোৱাৰা হ'ম নহয় এদিন বিচনাত পৰিম কোনোবাই ধৰি দিলেহে বিচনাৰ পৰা দাঙি দিলেহে উঠিব পাৰিম এইটো পৰ্যায় আপুনি মই সকলোৱে পামগৈ যদি ঈশ্বৰৰ কিবা তাৰ আগতে লৈ যায় ভালেই বাৰু যদি নিনিয়ে সেই পৰ্যায়টো পোৱালৈকে আপুনি মই থাকিব লাগিব এতিয়া সেই সময়ত আমাৰ গুৰু ধৰ্ম অনুসৰি আমাৰ বা পাই সমস্তই সেই এসপ্তাহ দহ দিন বিচনাত পৰি থাকোঁতে তেৰাৰ গৃহত তেৰাৰ ওচৰত ভাগৱত পাঠ নকৰেনে এঘণ্টা আধা ঘণ্টা হ'লেও গীতা শাস্ত্ৰ পাঠ নকৰেনে কৰে তাৰ মানে কি বুলি কৈছে মৰণ্টাজনক বেৰহি বোলে সবে ৰাম বোলা হেন নাম এটি ক্ষণে খেলা এতিয়া এই ডেকা কালতে সুবিধা পাওঁতে ঈশ্বৰৰ নাম যেতিয়া নলওঁ বোলে নামঘৰলৈ কোন যায় ডেকা কালতে এই ডেকাতে মই শৰণ লৈ মাছ মাংস নোখোৱাকৈ থাকিমনে আদি আদি যিবিলাক চিন্তা আমি কৰি থাকোঁ এইবিলাক চিন্তা অমূলক কাৰণ আমি কিমান দিন জীয়াই থাকিম আমি কোনেও নাজানো সেইকাৰণে পাইছোঁ সুবিধা ভকতৰ সংগ কৃষ্ণ নাম আন কথা ত্যাগ কৰি আপুনি মই কেৱল কৃষ্ণ নামত কাই বাক্য মন এক কৰি আশ্ৰয় কৰিব লাগে আন কথাবিলাক অনুষ্ঠান শেষৰ পাছতো পাতিব পাৰিম কিন্তু অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ আগত আমিতো আকৌ দুঘণ্টা পাতোঁ বুলি ক'লে আমিতো এই অনুষ্ঠান আকৌ কালিলে পাতিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এনেকুৱা ভাগ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে থকা যি দুঘণ্টা বা এঘণ্টা আমি কেৱল কাই বাক্য মন এক কৰি কৃষ্ণ নামক আশ্ৰয় কৰিব লাগে এই কথাটোহে কোৱা হৈছে গতিকে সিদ্ধান্ত দিলে কলি তোক আৰু স্থান দিলোঁ যা ক'ত থাকিবি জলকুম্ভ চুলিয়া বাঢ়নি ঢেঁকি পতা জলকুম্ভ মানে য'ত পানী ঢাকি ৰখা পাত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে জলকুম্ভ চুলিয়া মানে চৌকা অৰ্থাৎ য'ত আপুনি মই সিদ্ধ ৰন্ধন কৰিবৰ বাবে যি পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে স্থান সেই চৌকাটোৰ কথা কৈছে চুলিয়া তাৰপাছত বাঁহনি মানে আপুনি মই ঘৰ সাৰু চোতাল সাৰু বা ঠাই মচা ব্যৱস্থাটো দুইটা কথাকে কোৱা হৈছে বাঁহনি বুলি তাৰপাছতে ঢেঁকী আৰু পতা 
ঢেঁকিত ধান বনা হয় আর পতাত সরিয় পিছা হয় আদি নিয়ম কেটার জড়িয়ে এটি এটি জীবক আপনি মই শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্যই এই অন্যায় আমি বিনা কারণ করে থাকো এই অন্যায় করার কারণে গৃহস্থর ঘরে এহি সোনা পঞ্চ গোটা এখন গৃহস্থি ঘর এয়াই পঞ্চ সোনা পাপ কর্ম নিত হয়ে থাকে আপনি মানে পানি খাবর পাত্র ঢাকি রাখবই লাগিব। দুই নম্বরতে আপনি মই কিবা এটা খাবর শরীরটির কারণে যে আমার অন্নর প্রয়োজন এই অন্ন সিদ্ধ করবর আপনি মই জুই জ্বলাবই লাগিব চৌকা ব্যবহার করবই লাগিব তিন নম্বরতে কলে আপনি মানে রাতপা শুয়ে উঠি ঘর চোতাল হারিবই লাগিব চারি নম্বরতে আপনি মই ঢেঁকি ব্যবহার করবই লাগিব পাঁচ নম্বরতে পতাল আপনি মই ব্যবহার করব লাগিব কিন্তু কলিযুগ এতিয়া বর্তমান অকমান কেটামান আঁতরিছে বার ঢেঁকি তো নাই মিলত ধান বনালে হয় এটা পাপ আপনার মূর কমিছে আর এটা পাপ কমিছে পতা নাই আজিকালি মিক্সি ওলাই গল যে হয়ে গল আর আর এটা পাপ কমিলে চুলিয়া মানে চৌকা প্রায় নাই অকল গেসতহে বনায় কুকারত সেইটো কমি গেছে তারপর পানি রখা পাত্রটার কথা বারো কব নো সেইটার কথা আছে বলেও নক নাই বলেও নক আপনার ভাবে নিজে নিজে চিন্তা করব এটা এইবিল ব্যবস্থাত অনাহক জীববিল বিনাশ হয় এই কথা তো আমি সমস্ত জানাই বুঝি পাও যে বাহনি তো মারি মারি লো গে থাকোতে নানান পোক পড়া কীট পতঙ্গ বাহনির আগত প্রাণবায়ু উড়ি যায় সংসার এরিবলগা হয় সেই জীববিল এই সংসারতে আছে তথাপিতো সেই জীববিল রাতপা শুয়ে উঠি এগারী আয়ে নিতেও বধ করবলগা হয় নিজের অজ্ঞান বশত হলেও করবলগা হয় ঠিক তেনে ধরনের পঞ্চসোনা পাপ যখন গৃহত আছে আর যখন গৃহত পঞ্চসোনা পাপ থাকার পাছত বলি বিশ্ব দেব পঞ্চ যজ্ঞ যার নাই তার পঞ্চ স্থানত থাকিবি সদায় পঞ্চসোনা পাপ আপনি মানে করছো কিন্তু তাকে নির্মূল করবর আপনি মই বলি বিশ্ব দেব পঞ্চ যজ্ঞ আপনি মই করিব লাগে নিতো নিতো বলে সিদ্ধান্ত দিছে এটা সেই বলি মানে কি বিশ্বদেব মানে যিজন সমস্ত জীবর গড়াকি যিজন সমস্ত ভৌমণ্ডলর হর্তা কর্তা যিজন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়র গড়াকি সেইজন ইখ তত্ত্ব আরাধনা করবর আপনি মই জীববিল যেতিয়া বলি দিব নিম তালে আপনি মই এই সংসারের পরিত্রাণ পাব নিম তাত কিন্তু কলিত থাকি বিজা এটা আপনি মই বলি দিবলে কে না কি বলি দিম অন্য দেব দেবীর আগত বাকি জীব জন্তুবিল কাটি কাটি বলি দিম সেইটো কথা কে না বেলে কিনা কথা কে যদি চিন্তা করো উত্তর পাও বলি মানে ত্যাগ করা এরি পেলা তার মানে আপনার মোর এই শরীর যা বদ অভ্যাস আছে বেয়া গুণ আছে এই বেয়া গুণবিল আপনি মানে ত্যাগ করে কেবল পরম পুরুষ প্রভু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর আশ্রয়লে আপনার মোক আহিবলে কে যদি পুয়া গধূলি আপনি মানে আশ্রয় করা নাই হরিসেবা করা নাই গুরুগৃহ নির্মাণ করা নাই হরিসেবা করবর তাহলে আপনার মূর গৃহ কলি থাকাটো কিন্তু খাটাং গতি আপনার মূর গৃহ কলি আছে কিয়নো আপনি মই পুয়া গধূলি বা প্রত্যেক মুহূর্ততে ঈশ্বরক উপাসনা করবর নিজের শরীরের মায়া মোহ কুরচুত কপট দম্ভ দেশ অহংকার এইবিল আপনি মানে ত্যাগ করবা নাই সেই কারণে আপনি মানে ঈশ্বর চরণলে যাবেন আর ঈশ্বর চরণলে যেহেতু যাবেন তাহলে সেই স্থানত কলিগ থাকিবলে পরীক্ষিত দিয়ে দিলে নয় গতি আছেই যেহেতু আপনি মই চিন্তা করিব লাগে এটা নিজে নিজে কিন্তু কলি সাবধান তাই আক তাত নাযাবি দে বোলে কত রাজন সিদ্ধান্ত দিছে জড়িত করে শ্রবণ কীর্তন কেশবর নচাপিবি পাপি হিটু গৃহস্থ ওসর যখন গৃহত সদা সর্বদা পুয়া গধূলি আইগাকিয়ে হোক 
সন্তানেই হোক বাপজনাই হোক কোনোবা এজনে হলেও এজনে যদি পুয়া গধূলি প্রত্যেক মুহূর্ততে হরি সেবা ঈশ্বর নাম যদি দশ মিনিট আধা ঘন্টা হলেও প্রকাশ করে ঈশ্বর চরণত সমস্ত কাই বাক্য মনে বদ অভ্যাস ত্যাগ করা চিন্তা আপনি মানে বা আচার নীতি পালন করে আসু সাবধান কলি নাচাপিবি পাপি সেটু গৃহস্থ ওসর তুই কিন্তু তাদ ঘুণাক্ষর নাজাবি কদাপি তো আর কত নাজাবি হুয়া এক শরণ কৃষ্ণর লে নাম মহুর আদেশে নপখিবি সেটু গ্রাম গ্রাম মানে গাও যখন গাঁত এক শরণ হয়ে পরম পুরুষ প্রভু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণর নামত যি জীবই আশ্রয় করা নাই যখন গাঁর বা পাই সকলে এক শরণীয় হওয়া নাই মনত রাখিবি কলি মানে আদেশ করছো সেই স্থানত তাই যাবি এক শরণ নোহা স্থান যত এক শরণ হল তাত কিন্তু তাই ঘনাক্ষের নাজাবি প্রবেশ নকরিবি মূর আজ্ঞা ভাঙি জেবে করহ অন্যায় যদি মূর এই আজ্ঞা তৈ উলঙ্ঘন করে তৈ অন্যায় করবলে যাও মনত রাখিবি তুর মাথা কাটো তেবে মূর দুঃখ নাই মোক কিন্তু দুঃখ নধরি তৎমুহূর্ততে তোর মানে শিরচ্ছেদ করি শুনিয়া মনত নাহি সন্তোষ কলির করে কাউ বাউ বাপ সুনাম বীর এ রাম পরিবার বিস্তর নুজুরে তুস্থান আর কিছু দিও কে নবা বরটু প্রাণ জেবে দুঃখ দেখা করবা উগ্র শাস্তি শুনি নৃপতির কৃপা উপজিল তারপর কলি অকমান সন্তোষ ভাব দেখায় পরীক্ষিত রাজাক কলে রাজন মূর পরিয়াল তো বড় ডর গতি মূর পরিয়াল সদস্য সংখ্যা হল ষোলোজন ষোলোজনিয়া পরিয়াল কারণে মূর এই পাঁচটা স্থান বড় কম হয়েছে রাজন আর অকমান দিব নয় নে এই বলে কই পরীক্ষিত রাজার চরণ পঙ্কজ পুনর মনের ভাবনা প্রকাশ করলে যে রাজন জেবে দুঃখ দেখা হা করবা উগ্র শাস্তি যেতিয়াই তুমি কোয়া নিয়ম মই পালন করাটো দেখা নোপা মানে উলঙ্ঘন করছো বলে যেতিয়াই তুমি দেখিবা সেই মুহূর্ততে তুমি মো শিরচ্ছেদ করবা ময়ো তোমায় কথা দিল রাজন কিন্তু মোক তুমি আর অল্প স্থান দিয়া এটা আমি এইখিনিতে আর একটা চিন্তা করে চাব লাগিব এনে ধরনে জড়িত খেল যা পাখা করে মদ্যপান নৃপতি বুলন্ত কলি টুক দিল স্থান এটা যত যা পাখা খেলে এটা ধরি লোক আপনি মানে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর এজন ভকত মানে শরণীয়া এটা আপনার মূর সন্তানে যদি যা পাখা খেলে তেতিয়াহলে আপনার মূর গৃহ কলি আহিব নাই এইটো চিন্তা করিব লাগিব আপনার মূর গৃহর মধ্যে কলি আহিবলে সুবিধাই নাই কেন আপনি মানে নিত গুরু সেবা করে থাকো তথাপিতো আপনার মূর গৃহ কিন্তু কলি প্রবেশ করবলে সরুঙাটো সেইটো যদিহে আপনি মানে আপনার মূর সন্তানক সৎ শিক্ষারে শিক্ষিত নকৰি এ পঢ়িস পঢ়িবি আর পড়ার পশত বেকার হল কি হব এটা যা পাখা যদি খেলা স্থানলে যায় কেন বাকু দ্বিতীয়তে কলে করই মদ্যপান এটা আপনি মানে এশরণীয় হয় আপনার মূর সন্তানক শরণ দিল আপনার মূর সন্তানে চাহকণ বা সিদ্ধান্ত ভকতর কারণে রন্ধন করবলে আপনি মানে আজ্ঞা দিবা হয়ে গলো কারণ আপনার মূর সন্তানক শরণ দিয়াই দিল এটা শরণ দিয়ার পাছত ভকতর অগ্রত সিদ্ধান্ত রন্ধন প্রকরণ করার পাছত মাহ প্রসাদ বিলাবর কারণে দেউরি বিলনিয়া দায়িত্ব দি দিয়ার পাছত আপনার মূর সন্তানে যদি হঠাৎ গই 
তিনিআলি চাৰিআলিৰ সেই ধিমিক ধামাককে জ্বলি থকা লাইটৰ পোহৰৰ দোকানখনত পনীয়া গিলাচটোৰ মাজত যদি ডুবি থাকে তেতিয়াহ'লে শৰণ লোৱাটো কিবা অৰ্থ থাকিব নে নিশ্চয় নাথাকে কাৰণ সেই স্থানত কলিক থাকিবলে পৰীক্ষিতে সিদ্ধান্ত দিল গতিকে আপোনাৰ মোৰ শৰণ লোৱা সেই সন্তানজনৰ কান্ধত উঠি কলি আপোনাৰ মোৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুবিধাটো আপুনি মই দি দিলোঁ গতিকে সেই নীতি নিয়ম আপুনি মই পালন কৰিছোঁ নাই এইটো কিন্তু বিচাৰ্য বিষয় তাৰপাছত পৰীক্ষিত ৰাজাই কলিক থাকিবলৈ আৰু স্থান দিছে ক'ত দিলে এই ৰামে দিলো সুবৰ্ণ কটাত বাসাকৰ কলি অধৰ্মৰ গোষ্ঠী সমে ঝানতে যাহা চলি হেন শুনি কলি পাছে শৰীৰ সংকুচি নৃপতি কনমিয়া চলিলা পাছ গুচি পৰীক্ষিত ৰাজা পৰম ভকত হৈও চূড়ান্ত ভুলটো কৰি দিলে এইটোৱে কিন্তু আপোনাৰ মোৰ কাৰণে আকৌ উপকাৰো কৰি থৈ গ'ল উপকাৰ কেনেকৈ কৰিলে ভুল কেনেকৈ কৰিলে যদি চিন্তা কৰোঁ পৰীক্ষিত ৰাজাই ভুলটো কৰিলে সুবৰ্ণ মানে সোণ সোণত যে থাকিবলৈ দিলে এই ভুলটো এই কাৰণেই কৰিলে বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ পৰীক্ষিত ৰাজা যিখন ৰথত উঠি আহিছিল অকণমান আগতে পদচন্দই কৈছিল সেই ৰথখন সুবৰ্ণ ৰথ বুলি কৈছিল মানে সোণৰ ৰথ এতিয়া সুবৰ্ণত থাকিবলৈ কোৱাৰ লগে লগে কলিয়ে তৎক্ষণাত ৰথত উঠিবলৈ খুব আজ্ঞাটো পাই গ'ল দুই নম্বৰতে পৰীক্ষিত ৰাজাই যিবিলাক আ অলংকাৰ পৰিধান কৰি আহিছিল সেই গোটেইখিনি সোণৰ আছিল শৰীৰত সেইকাৰণে কলিয়ে পৰীক্ষিতৰ আজ্ঞামৰ্মে পৰীক্ষিত ৰাজাৰ শৰীৰতো সোমাবলৈ সুবিধাটো পাই গ'ল এইটোৱে পৰীক্ষিত ৰাজাৰ চূড়ান্ত ভুল কিন্তু আপোনাৰ মোৰ কাৰণে বৰ ভাল কাম এটা কৰিলে পৰীক্ষিতে ভাল কামটো হ'ল যদিহে পৰীক্ষিতে কৈ দিলে হয় বোলে তই বাঁহ বেদ খেৰ এইবিলাকত থাকিবি তেতিয়া আপোনাৰ মোৰ কাৰণে বিপদ আছিলে কিন্তু কাৰণ আপুনি মই ঘৰ ইটা শিল বালিৰহে বনাওঁ সোণেৰে নবনাওঁ গতিকে লোহা শিল বালি ইটা বাঁহ বেতৰটো তই থাকিবি বুলি কৈ দিয়া হ'লে আপোনাৰ মোৰ অৱস্থা তথৈ বছ হৈ গ'ল আজি সেইটোকে পৰীক্ষিত ৰাজা আপোনাক মোক উপকাৰ কৰি থৈ গ'ল সোণৰ দাম বহুত আপুনি মই এগৰাকীক দিওঁ বুলি ভাবিলে ফুলি এযোৰো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপোনাৰ মোৰ হাতত ইমান টকা ঘটিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো নাই চৰকাৰী চাকৰি এটা নাই তাৰপাছত এতিয়া আপোনাৰ বাবে বাস্তৱসন্মত তথা কথিত পৃথিৱীখনত দেখা পাই আছে যে এচাই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল আজিলৈকে উত্তৰি নাই মৃত্যু হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল নকল সোণৰ চক্ৰ সকলোৱে আমি বুজি পাওঁ তাৰমানে তাতেই কলি আছে গতিকে কলিৰ কঁৰাল গ্ৰাসত পৰি দেশখন বা জীৱবিলাক কেনেকৈ অধৰ্মী অত্যাচাৰী হৈ গৈ আছে যাৰ উত্তৰ আপোনাৰ মোৰ ৰজায়ো এই ৰাজ্য ৰজায়ো আজিলৈকে উলিয়াই দিব পৰা নাই গতিকে প্ৰজাবৎসল ৰজা কেনেকৈ হৈছে শাস্ত্ৰৰ লগত মিলিছে নাই গোটেইখিনি কথা আমি শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা চিন্তা কৰি চাব পাৰোঁ জৈত মধ্য স্ত্রী সোণা সুবর্ণ ক পাই নৃপতি রওয়া দেখে পান চতুল ঠাই এ রামে খেন জানি যিজন উত্তম মহামতি স্ত্রী সুবর্ণত নকৰিবা আশকতি নিগ্রহীয়া কলিক ধৰ্ম ক ৰক্ষা কৰি জোৰাই লন্ত তপ শৌচ দয়া তিনি ভৰি পৃথিৱী ক কৰি লন্ত আশ্বাস নৃপতি নকৰিবা ভয় তুমি 
mau bahu modi tarbasat koliye he sthanot bah korile aru porikhit rajai prithibik ashwas pradan korile tumi aru bhoy koribo na lage matri e rame jawe thaku moi mahadustara anta ko nahi kisu bhoy boli nomila dharma ko moi mahadustar antak raja ji hetu asu gotike he dharma raj tumi bhoy nokoriba adharmoi tumai khedi loi phuribo nware moi thaka loike e rame prithibi ko namaskar kori lanri poti soli goila pase nijo mandir ko prati tar pasot dharma raj aru prithibi khewa janai porikhit raja nijor mandirole mane grihole pottavartan korile he ki kohibu kourava rajaro mohima ko drunira brahmasta bahni nadohi le jaka rakhi lanta garbhata Prabehi bhagavanta Parikhita khamana nahi ke bhaigyavanta Eram krishna ta vari piya sita Hitu maha khaya Takha ke dangkhan te zara Nupozi lo bhaya He Ram Krishna murti Shruti adi Dhari ahi ato Tezilanta huko hise Hari ra ganga ato हे रामी तू आतिया सूरज नहीं के रीखी गानों कोडे जितु कृष्ण को था श्रोबनों की टोनों महामनी खुटो गुरुए होनक प्रभिति अठाईस हजार लिखे मुनिरा गोट कोया से पदोसंदय हर्बो प्रथमते किधान्तो दिसिल अरुवेत्या किधान्तोरोत ए किधान्तो तू दिले जीजन परिक्षित राजा उत्तरार गर्भोत अर्थात मात्री गर्भोत थकुते ड्रुनिर ब्रह्मास्तर अघातोत मृत्यु बरोन नकोडा कोई ईश्वर और कृपा धन न होए ये खंखर वाले अहिबो पड़ी ले खेजन परिक्षित राजाई किंतु बर्तमान कोली कोडाल का हट पड़ी जब लगा खोल गोटी के ऐनेहन असुर जोकर कोठा खे खूनक प्रभिति रिखी खमस्तो तार पश्चत परिक्षित राजाई अभिखोप्त होयो प्रखक नगर दंखन हुआ सत्यो कृष्ण मूर्ति श्रीदयोत कायो बैकमोन एक कोडी धारण कोडी वो पड़ा कारणे एक हंगारोर पड़ा किंतु अभी खप्त होयो कोलीर कोडाल का खोट पड़ियो परम गति लाभ कोडी वो पारीले गति के खे रिखिमुनि होकल इतु अति असुर्जो नहीं के रिखिगन कोड़े जितु कृष्ण को था स्वर्गों के डॉन याद असुरित हो बोलोगा एको को था ना तुम्हारा हमें भय कोड़ी बोलोगा एको ना सिंधा कोड़ी बोलोगा एको ना जैसे कृष्ण नामों 
জীবই আশ্রয় করিলে পরম গতি লাভ করিব নিব এই বলে ভাবি তোমরা হবে চিন্তা করিব নালাগে স্মরে কৃষ্ণ পদ পঙ্কজক হৃদয়ত নপজৈ সম্ভ্রম তার মরণ কালত ইরাম পুশিলা যেন পরীক্ষিত চরিত্র কহিল সকলে কৃষ্ণ কথায় সহিত হে রামৌরয়াত কিবা মহিব বিস্তর এহি মাত্র কর্তব্য জানিবা মনুষর কলিযুগর আপনি মই মলমতি মনুষ্যর ফালে ভাগবত শাস্ত্রী পদবন্ধে নির্দেশ প্রদান করিলে যে কৃষ্ণ নামক আশ্রয় করার বাহিরে কলিযুগর জীবই করবলগা দ্বিতীয়তা কর্ম নাই এটা আপনি মানে তাকে করবলে যাওতে কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করবলে যাওতে শুনে ভনে মানে সকল নিস্তার হব বলে কে উদ্ধার হব বলে কে এটা শুনবর আপনার মূল কান ঠিক করে রাখি নাই নিজেহে জানি সজাগ করে রাখি নাই কৃষ্ণ নাম কীর্তন করবর আপনার মূল এই শরীরটির ভিতর এক নম্বর উত্তম পথ হল মুখখনের কথা কে এটাই মুখখন আপনি মই কালি হ্রদ করে রাখি নে যমুনা নদী করে রাখি নে অমৃত সাগর করে রাখি তো আপনি মহে জানি এটা কালি হ্রদ মানে কি আপনার মূল মুখখন কৃষ্ণ নাম নোলাই কেবল মুঠতে ধর ধর মার মার হি ভাতো চরাই দুটা যে কাহিনী এটা সরুতে পাইছিল রজা এজন যে গেছিল সেই দুষ্ট পরিয়ালের গৃহত যুক্ত ভাতো আসিল রজাক দেখি কি বলে গেছিল ধর ধর মার মার আর সাধুজনের গৃহত থাকা ভাতটোয়ে কি বলে গেছিল আহক বহক এটা এই নীতি আদর্শ আপনি মানে এই মুখেরে উচ্চারণ করবলে যাওতে ধর ধর মার মার মানে কালি হ্রদ করে রাখি নে কি এটা কালি হ্রদত কালির বিষবাষ্পহে ওলাই কেবল মুখেরে তা সেই যদি করে রাখি কত রাম নাম ওলাব এ রাম গছ ভরা ডালে পাতে হৃদয় ভরা না পাপে ভরা জিভার আগ নোলাই হরি না আপনার মোক যদি কোনোবাই বোলে বাপ কৃষ্ণ এই বলে কলে যদি আপনি মানে অ এনেকে কই যদি থই দিও তেতিয়াহলে জানিব লাগিব যে আপনার মূর জিভাখন পাপেরে ভরি আছে সেই কারণে কৃষ্ণ নামটো নোলালে এইটোয়ে আমাক প্রদর্শন এনে ধরনে সিদ্ধান্ত দিছে সেইটুকে কালি হ্রদ বলে কে আছে এটা অমৃত সাগর করবলে চেষ্টা করিব লাগিব আর এইটোয়ে হল একমাত্র কলিযুগর জীবর কর্তব্য বলে শাস্ত্রে আমায় সিদ্ধান্ত দিছে এ রাম কহুয়াবে শুনিও শাস্ত্র হে সার কৃষ্ণ চরণ কপাইবে ইচায়াছে যার এ রাম কৃষ্ণ গুণ নাম মাত্র করুক কীর্তন আউর আন করে মত কমন প্রয়োজন সেই সভাসদ বর্গ 
কৃষ্ণর চরণ যদি পাবলে বিচারা যদি ইচ্ছা আছে তাহলে কৃষ্ণ গুণ যশ নাম শ্রবণ কীর্তন করা এয়াই একমাত্র উত্তম মার্গ তার মানে আপনার মূর গৃহলে অহা প্রত্যেক দিনায় চাহ তামোলের জুটি ল থাকা অতিথি কেজন সমানে ভাল লাগে না নালে নয় সমানে ভাল পাঁচজন মান যদি সদায় সদায় আহে পাঁচজনক আপনার মূর সদায় ভাল লাগে নাকি নালে কারণটু কি বারো সদায় ভাল নলগ নকয় কেলে নকয় ও শিবসাগর পর তোমাকে মাতি আনিছো তুমিয়ে কই থাকা আমি আজি শুনিমহে তুমি যি কোয়া তাকে শুনি থাকিম এটা কথা তো হল এই সেই পাঁচজন অতিথিক আপনার মূর ভাল নলগা সমানে সমানে কারণটু হল আপনার মূর স্বভাবর উপর নির্ভর করে আপনার মূর স্বভাব যদি পর চর্চা পর নিন্দা করে ভাল পাওয়া পাঁচজন অতিথি যি দুজনের গাত সেই স্বভাবটা আছে সেই দুজনক ভাল লাগিব বাকি তিনজনক বেয়া লাগিব যদি আপনার মূর স্বভাবটা স্বাভাবিকতে ভকতিয়া তেতিয়াহলে বাকি দুজনক বেয়া লাগিব বাকি তিনজনক ভাল লাগিব কিন্তু পাঁচজনকে সমানে ভাল লাগিব কোন দিনা যিদিনা আপনার মূর গৃহত উপস্থিত হয়ে আপনার মূর গুণ জগ বসানি থাকিব বোলে বাপজন বর ভাল লাগে হে ইমান সুন্দর নাম প্রসং করে ইমান সুন্দর বাপজনের কথা বতরা ইজনে যদি কয় বাপজনের কথা বাদ দিয়ে আসুন এজনক আমি সদায় পাই আসো কারণে আইগাকীক পাইছা আইগাকী কি নাম নেচা বা আইগাকী আপনার নামে প্রসঙ্গে বাপজনতক খুব সার বোলে লড়া সন্তান কন্যা সন্তানলে চাবাচন ইমান ভদ্র ইমান অমায়ু কারো লগতো আজিলকে দণ্ড সরিয়াল করা শোনা নাই গাঁখনের বয়োজ্যেষ্ঠসল অসন্মান করেছে বলে আজিলকে শোনা নাই গতি বাপজনের কথা নকবা ঘরখনের গোটে পরিয়ালটাই এরার বহুত সুন্দর উচ্চ চিন্তার উচ্চ মানসিকতা এই বলে যদি পাঁচজনে গুঞ্জক বসানি দিয়ে আপনার মূর স্বাভাবিকতে ভাল লাগিব আগদিনা যদি তামোল এখন খুয়াই পঠিয়াইছিল সেইদিনা চাহক মিঠাই আনি খুয়াম পারিলে জলপান এটাও খুয়াই পঠিয়াম যদি সুবিধাটো হয় সময়টা সিদ্ধ মুঠি খুয়ার রব আধা ঘন্টা আজি সিদ্ধ খাই যাব লাগিব এই কিয় ভাল লাগিল কারণ সেই ঘরখনের গাকী আমি সেই কারণে সেই কেজনক ভাল লাগিল এটা যি ভাগি অনুষ্ঠান আজি আমি উপস্থিত হয়ে আছো এই অনুষ্ঠান ভাগি বাস্তবসন্মত পৃথিবী খর গী হল আমার হেও কি বাপজনা কিন্তু আজি বৈকুণ্ঠলে রূপান্তরিত করবর যক আমার বাপ আই সমস্ত নাম প্রসঙ্গে আবাহন করলে সেইজন দেবতত্ব কত আছে আসনত প্রতিষ্ঠা করা হল পয়ার ভাগতে ভকতে প্রতিষ্ঠা করলে দেবর অর্থে শরাই অর্পণ করলে গুরু দেব নাম ভকত সারি মহাতত্ব আবাহন করে এই অনুষ্ঠান ভাগির মাধ্যমের প্রকাশমান করা হল তার মানে গাকী হল আজি অনুষ্ঠান ভাগির ভগবন্ত যজন সাক্ষী করে আপনি মই এই স্থানত উপবিষ্ট হয়ে আছে এটা এনে ধরনের ভগবন্তর গৃহলে নামগৃহলে আপনি মানে যেটা যাম তাহলে সেই গৃহত আপনি মানে কার কথা পাতিম এটা নাম গৃহলে গেছো ভগবন্তর কৃপা বিচারি ভগবন্ত নাম ঘর রখিয়া এটা সেই মালিকজনে আপনার মোক ভাল কেতিয়া পাব লোকর কথা পাতি থাকলে ভাল পাব নেপায় কারণ আনর বদনাম গাই থাকলে আপনি মানে ভাল নেপ আপনার মূর গৃহত আপনার মূর গুণজক বসানিলে সেই কেজনক যদি ধরনের ভাল পাম তদনুরূপ ভগবন্তর আবাস স্থানত আপনি মানে যেটা উপস্থিত হম তো আপনার মূর একমাত্র কর্ম হল কর্তব্য হল ভগবন্তর গুণ জখ আপনি মানে শ্রবণ কীর্তন করিব লাগিব এই কথাটুকে আমাকে কই দিলে যে সেই জীব কৃষ্ণ গুণ নাম মাত্র করুক কীর্তন আউর আন কর্মত কমন প্রয়োজন ভগবন্ত আমাক আজি অনুষ্ঠান ভাগিত সকলকে ভাল নাই পোয়া কিন্তু কারণ তেওর গুণ জগবিল আমি বসানিবলে যাওতে বেলেগ বেলেগ কথাও কবল হয়েছে যে সেই কারণে সকুয়ে যদিও সমান কৃপা বিচারি ভগবন্ত সকলকে সমান কৃপা নকরে করিব যদিহে কাই বাক্য মন 
এক করে লো আমি ভজনা করিব পারো বেদর গোপনি কথা কহিল নিশয় নকরিবায়াত কিছু সৌনক সংশয়ী সংবাদ সত্রত যেন ভৈলা ষোল সপ্তদশ অধ্যায়র কথা গইলা এনে ধরনের বেদর পরম গোপনি কথা বেদর গোপুত বিত্ত নারায়ণ তত্বর কথা সৌনক ঋষিকে মুখ্য করে আঠাইশ হাজার ঋষির আগত মহামানে সুতে প্রকাশ করলে সুন্দরভাবে আর কৃপালো গুরুজনার কৃপার বশত যূল সংস্কৃত ভাগবতর ষোল সপ্তদশ অধ্যায় এনে ধরনের গুরুজনায় এক অধ্যায়তে প্রদর্শন দিয়ে চমুক সামরণি মারিছে সোনা সামাজিক কলুক কৃষ্ণ চরিত্র আতপরে আন ধর্ম নাহিকে কলিত উজানি বাহা সমস্তে শাস্ত্রে আতপরে নাহি গতি কলির প্রজার এ রামে ভৈল মলমতি লোক তেজিলা আচার পাতু কির নাহি কে কর্মত অধিকার আবে রাম নাম কষততে যু গাওই সেহি সাধু মনুষে হাততে মুখ পাবই এ রাম শোনা যেন গুণ আছে রামর নামত উচ্চারণতে উপজয় পরম পুণ্য জত এ রামে মরা কুজিয়াও ইটু অমৃত ঔষধ হেন নাম নধরি আপনি যেটি ক্ষণে ধরই কালে তারু নাহি স্থিতি অদ্যাপিনু পুজয় ঘুর নরক ভীতি হিরাম কৃষ্ণ করে কহে গতি হরি নাম ঘোষিও সঘনে নিরন্তরে রাম রা 